こんにちは皆さん。今日の動画では4月4日に発表されたばかりのルノーのキャプチャーのフェイスリフトデザインについて解説していきたいと思います。こうやってフロントフェイスだけを見るとフルモデルチェンジかと思うほどデザインが変わっていますが実際はフェイスリフトのマイナーチェンジです。この苦労も含めて詳しく解説していきます。また、現行のキー、マネトーン、ハプチャーのフェイスリフト前のモデルなど、様々な車のデザインに特化して解説していますので、ぜひチャンネル登録してください。早速、デザイン解説に入ります。まずはフロントクォーターから見ていきましょう。斜め前から見ると、ボディのデザインはほとんど変わっていないことがわかると思います。しかし、今回のフェイスリフトは、主にフロントの樹脂パーツ周りのデザインが変更されています。これはフェイスリフトの一般的なパターンで、髪型のコストを抑えるために金属パーツを変更すること、あまり行われません。この樹脂パーツやヘッドライトのパーツをメインにデザインを変えることで、コストを下げつつ、効果的にイメージを変えています。今回はボンネットの造形が大幅に変わっているように見えますので、かなり力が入ったフェイスリフトと言えますが、やはり気になるのは、このフェイスとボディのデザインの白感です。これについてはどうしようもない部分もありますが、このキャプチャーが発表された時のルノーのデザインは、全体的に非常に美しいカーブを使った、まるで弾丸のようなボディデザインでした。フェイス周りのデザインも全然違っており、形状も非常に美しい曲線や曲面がサイドにグッとつながり、立体感も素晴らしい造形でした。以前、この現行のキャプチャーを解説した際に、この芯が強く通っている点がベースになり、フロ、ウンとフェンダーやリアフェンダーの膨らみ、四つ足の踏ん張りなど、様々な要素が非常にバランスよく組み合わされていました。このキャプチャーはかなり洗練されたボディ造形でデザインされています。しかし、時が経つにつれて、ルノーのデザインも大きく変わりました。以前よりもシャープでエッジの効いたデザインを採用しており、非常にかっこいいですが、1世代前のルノーと比較すると、フェイスリフトによってボディを流用すると、フェイスとボディの造形が合わなくなりやすいという課題があります。完全にベースから新型になったラファールやセニックは、新しいルノーを後ろも変えていいし、それぐらい予算があるよみたいなコストをかけて開発してデザインも変えていいよって言われればリアのデザインも前体を合わせて新世代に変えると思いますけどおそらく今回はそういうことができなくてフロントとリアでちょっと新しい世代と旧世代が混在するような形になってしまっているのかなと思いますこのリア半分だけを単体で見るとすごく美しい造形で綺麗にまとまっているだけにどうしてもそこの違和感に目がいってしまってちょっと惜しい車ですよね。この意見は毎日車のデザインを見てこうやって解説動画を作っているようなデザインオタクの視点の話になるので前と後ろ見ても全然違和感ないよっていう方もいると思うしまあいろんな意見があると思うのでぜひ皆さんの意見コメントの方に書いてみてください。はい。では、ということで、今回ちょっとさら口になっちゃってるかもしれないですけど、最後に、最後に内装のデザインも見ていきましょう。これはですね、今画面に映ってるのは現行のデザインで、新しいデザインはこんな形になってます。基本的にはフェイスリフトっていうことで、内装のデザインには、大きく手が加えられていないな。ですけど、このセンターの縦型、モニターだけ新しくなってるっていう感じですね。この辺のボタン類のデザインなんかは、新世代のルノーのデザインに合わせて今回進化していて、
デザイン以外の細かい部分も運転支援などいろんな部分が進化していると思いますけど、目玉的な内装の目玉はここのモニター類だけになってます。これについてもどうしてもこの内装のインパネ周りのデザインがキー。ハプチャー、元とも新しい感じで売り出していないので、少し不さが目立つ部分が出てきてしまってはいるんですけど、このダッシュボード全体のデザインを変えてガラッとモデルチェンジするにはキャプチャーの価格帯的にもそんなにコストがかけられないと思うので仕方ない部分かなとも思いますおそらくフルモデルチェンジすると全く違う車で全く違うデザインで進化してくれると思うので個人的にはそっちにちょっと期待したいですね特にこのルノーだったりとかあと同じフランスメーカーで言うとプジョーなんかは最近内装もめちゃくちゃ進化していてちゃんと合理的にデザインされながらも個性が引き立つような非常にいい内装になっているのでこのキャプチャーだったりルーテシアだったりとか